ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد கணியத்திற்குரிய பெரியோர்களே சகோதரர்களே அல்லாஹுடைய பேரருளால் ஒரு நல்ல நிகழ்ச்சியிலே கலந்து கொள்ளக்கூடிய வாய்ப்பை நாம் எல்லோரும் பெற்றிருக்கின்றோம் சஹாபாக்கள் அவர்களுக்குள் ஒருவர் மற்றவரை தால் எஜ்லிஸ் நூமின் சா வாரங்கள் உட்கார்ந்து கொஞ்ச நேரம் ஈமானை புதுப்பிப்போம் என்று அழைப்பார்கள் அதே போன்ற ஒரு நிகழ்ச்சியிலே தான் நாம் எல்லோரும் கலந்தவர்களாக இருந்து கொண்டிருக்கின்றோம் நம்முடைய ஈமான் பலவீனமடைந்து கொண்டு செல்வதை அவ்வப்போது நம்மால் உணர முடிகின்றது எனவே அதை நாம் புதுப்பிக்க வேண்டிய கட்டாய தேவை நம் எல்லோருக்கும் இருந்து கொண்டிருக்கிறது ஏனென்றால் அல்லாஹு தால அல் குரானிலே சொல்கிறான் வலா தமு துன்ன இல்லா வ அந்தும் முஸ்லிமுன் நீங்கள் மௌத்தாகும் போது முஸ்லீம்களாக அன்றி மௌத்தாக வேண்டாம் இப்போ இந்த உலகத்தை விட்டு எல்லோரும் பிரிந்தே ஆக வேண்டும் பிரியும் போது நாம் எதனையும் கொண்டு செல்ல போவதும் இல்லை ஈமானோடு மௌத்தாகக்கூடிய வாய்ப்பு கிடைத்தால் அவர்தான் இந்த உலகத்தில் வெற்றியாளர் அவர்தான் இந்த உலகத்தில் மிகப்பெரிய பாக்கியசாலியாக கருதப்படுவார் எனவே அல்லாஹு தாலா நமக்கு தந்திருக்கிற ஒரு அருமையான வாய்ப்பு தான் இந்த ஒன்று கூடலாக இருக்கிறது கண்ணியத்திற்குரிய சகோதரர்களே இந்த அருமையான சந்தர்ப்பத்தில் உளத்தூமையும் நபித்தோழர்களும் என்கிற தலைப்பில் சில முக்கியமான குறிப்புகளை நினைவூட்டலாம் என்று நினைக்கின்றேன் இப்னு அபி முலைகா ரஹிமுகுல்லா என்பவர் மிகப்பெரிய ஒரு தாபி ஐயாக கருதப்படுகிறார் தாபி ஐ என்று சொன்னால் நபி சொல்லா அலி செல்லம் அவர்களுக்கு அடுத்த காலத்தில் வாழ்ந்தவர்கள் அல்லது நபி சொல்லா அலி செல்லம் அவர்களை பார்த்தவர்கள் சஹாபாக்கள் நபி சொல்லா அலி செல்லம் அவர்களை பார்க்காமல் சஹாபாக்களை சந்தித்த முஸ்லீம்கள் தாபி ஐன்கள் ஒரு பெரிய தாபி ஐயாக இபுனு அபி முலைகா ரஹ்முல்லா அவர்கள் கருதப்படுகிறார்கள் இவர்கள் பல சஹாபாக்களை சந்தித்திருக்கிறார்கள் நிறைய ஹதீஸ்களை அறிவித்திருக்கிறார்கள் இமாம் புகாரி இமாம் புகாரி ரஹ்முல்லா அவர்கள் சஹிஹுல் புகாரியிலே கிதாபுல் ஈமான் என்ற பாடத்தில் இபுனு அபி முலைகா ரஹ்முல்லா அவர்கள் சொல்லக்கூடிய ஒரு செய்தியை பதிவு செய்கிறார்கள் இபுனு அபி முலைகா ரஹ்முல்லா அவர்கள் சொல்கிறார்கள் அதரக்து சலாசீன மின் அஸ்ஹா பின் நபி சல்லா அலி செல்லம் குல்லுஹும் கான யஹாஃப் உன் நிஃபாக அலா நப்சிஹி நான் நபித்தோழர்களில் முப்பது பேரை சந்தித்திருக்கிறேன் அந்த முப்பது பேரும் தங்களுடைய விஷயத்தில் நிஃபாக்கை நயவஞ்சகத்தை பயப்படக்கூடியவர்களாக இருந்தார்கள் அவர்களில் யாருமே என்னுடைய ஈமான் ஜிப்ரிலுடைய ஈமானை போன்றது என்னுடைய ஈமான் மீகாயிலுடைய ஈமானை போன்றது என்று சொல்வதை நான் பார்த்ததே இல்லை என்று அவர்கள் கூறுகிறார்கள் இந்த செய்தியை இமாம் பைஹக்கி ரஹ்முல்லா அவர்களும் அவர்களுடைய ஷுஹபுல் ஈமான் என்ற புத்தகத்திலே குறிப்பிடுகிறார்கள் அன்புள்ள சகோதரர்களே இவர் முப்பது சஹாபாக்களை சந்தித்திருக்கிறார் அந்த முப்பது பேரும் தங்களுடைய விஷயத்தில் நயவஞ்சகத்தை அஞ்சியிருக்கிறார்கள் அவர் சந்தித்தவர்களை பற்றி இமாம் இபுர் ஹஜர் ரஹ்முல்லா அவர்கள் தன்னுடைய ஃபத்துஹுல் பாரி என்ற நூலில் குறிப்பிடும் போது குறிப்பாக அவர் ஆயிஷாவை சந்தித்திருக்கிறார் ஆயிஷாவினுடைய சகோதரி அஸ்மா பின் தபீப் அக்ரதி அல்லாஹன் அவர்களை சந்தித்திருக்கிறார் உம்மு சலமா நபிசுல்லா அலி சலம் அவர்களுடைய மனைவி 
உம்மு சலமா ரதி அல்லாஹூ அன்ஹா அவர்களை சந்தித்திருக்கிறார் அப்துல்லா இபின் உமர் அப்துல்லா இபின் அப்பாஸ் அப்துல்லா இபின் மசூத் அப்துல்லா இபின் அம்ருபின் அஸ் போன்ற சஹாபாக்களை சந்தித்திருக்கிறார் அபு ஹுரைரா ரதி அல்லாஹானவர்களை சந்தித்திருக்கிறார் அலி ரலி அல்லாஹானவர்களை சந்தித்திருக்கிறார் இப்படி அவர் சந்தித்த சில சஹாபாக்களுடைய பெயர்களை இபின் ஹஜர் ரஹ்முல்லா அவர்கள் கூறுகிறார்கள் இப்போ இத்தனை பேரும் தங்களுடைய விஷயத்தில் நிஃபாக்கை பயந்திருக்கிறார்கள் இத்தனை பேரும் தங் தங்களை தங்களுடைய ஈமானை பற்றி அவர்கள் பேசும்போது நான் ஜிப்ரிலுடைய ஈமானோடு இருக்கிறேன் மீகாயிலுடைய ஈமானோடு இருக்கிறேன் என்று சொல்லவில்லை என்றும் அவர்கள் அங்கே கூறுகிறார்கள் கண்ணியத்திற்குரிய சகோதரர்களே இங்கு தான் நாம் அந்த சஹாபாக்களுடைய உளத்தூய்மையின் உச்சகட்டமான நிலையை புரிய முடிகிறது சஹாபாக்கள் அல்லாஹு தால அல் குர்ஆானில் மிகவும் சிலாகித்து சொல்லக்கூடிய கூட்டமாகும் நிறைய வசனங்களிலே அல்லாஹு தால சஹாபாக்களை புகழ்ந்து சொல்லுகிறான் உதாரணமாக அல்லாஹு தால சொல்கிறான் முஹம்மது ரசூலுல்லா முஹம்மது அல்லாஹுடைய தூதர் வல்லதீன மஹூ அஷித்தா உ அல் குஃபார் முஹம்மதோடு சல்லா அலி செல்லம் இருப்பவர்கள் காபிர்கள் மீது கடுமையாக இருப்பார்கள் ருஹமா உபைனகும் தங்களுக்கு மத்தியில் அன்பும் இரக்கமும் உள்ளவராக இரு அன்பும் இரக்கம் உள்ளவர்களாக இருப்பார்கள் தராகும் ருக்க அன் சுஜதன் நபியே நீர் அவர்களை பார்ப்பீர் அவர்கள் சுஜூதில் இருக்கிற நிலையிலும் ருக்குவில் இருக்கிற நிலையிலும் நீர் அவர்களை பார்ப்பீர் எபு தகூன ஃபதுலம் ரப்பிகும் மருதுவானா அவர்கள் தங்களுடைய ரப்பிடம் இருந்து ஃபதுலையும் அல்லாஹுடைய அருட்கொடைகளையும் அல்லாஹுடைய திருப்தியையுமே எதிர்பார்த்து கொண்டிருப்பார்கள் என்று அல்லாஹு தாலா சொல்கிறார் இப்போ அல்லாஹு தாலா நேரடியாக சஹாபாக்களை பார்த்தவன் பார்த்து விட்டு குர்வான் வசனத்தை இறக்குகிறான் அவர்கள் எப்படிப்பட்டவர்கள் என்றால் தராகும் ருக்க அன் சுஜதன் அவர்களை ருக்குவிலும் சுஜூதிலும் நீ காண்பீர் அதிகமாக சஹாபாக்கள் பள்ளிவாசலுக்குள் இருப்பார்கள் அதிகமாக சஹாபாக்கள் தொழுது கொண்டிருப்பார்கள் எந்த நேரம் நீ பார்க்கிற போதும் அவர்கள் ருக்குவில் இருப்பார்கள் சுஜூதில் இருப்பார்கள் அதே போன்று எபு தகூன ஃபதுலம் ரப்பிகும் வருதுவானா அவர்கள் இஹ்லாஸின் உச்சகட்டத்தில் இருப்பார்கள் அல்லாஹுடத்தில் தான் அருட்கொடைகளை எதிர்பார்ப்பார்கள் அல்லாஹுடைய திருப்தியை தான் அவர்கள் எதிர்பார்த்து கொண்டிருப்பார்கள் என்று அல்லாஹு தால இந்த சஹாபாக்களுடைய அமலையும் இஹ்லாஸையும் போற்றி புகழ்ந்து இந்த குர்வான் வசனத்தை இறக்கி வைக்கிறார் இது போன்று நிறைய குர்வான் வசனங்களை நீங்கள் பார்க்கலாம் இப்படி ஈமானிலும் அமலிலும் இஹ்லாஸிலும் உச்சகட்டமாக வாழ்ந்தவர்கள் தான் சஹாபா பெருமக்களாக இருக்கிறார்கள் எனவே தான் நபி சொல்லா அலி சொல்லம் அவர்கள் சொல்லுகிறார்கள் அல்லாஹ அல்லாஹி என்னுடைய தோழர்கள் விஷயத்தில் அல்லாஹுவை பயந்து கொள்ளுங்கள் அல்லாஹுவை பயந்து கொள்ளுங்கள் லவ் அன் அஹதக்கும் உங்களில் ஒருவர் ஒரு உஹது மலையளவு தங்கத்தை சொந்தமாக வைத்திருக்கிறார் வைத்திருக்கிறவர் அந்த உஹது மலையளவு தங்கத்தையும் அல்லாஹுக்காக தர்மம் செய்கிறார் அதே நேரத்தில் நபித்தோழர்களில் ஒருவர் அவருடைய ஒரு கையளவு தங்கத்தை தர்மம் செய்கிறார் அவருடைய கையளவு தர்மம் உங்களுடைய மலையளவு உஹது மலையளவு தர்மம் இருக்கிற அதற்கு நிகராகாது சஹாபாக்கள் கையளவு செய்திருக்கிற தர்மத்திற்கு உஹது மலையளவு நீங்கள் செய்த தர்மம் நிகராக மாட்டாது என்று சொன்னார்கள் ஏனென்றால் அந்த அளவுக்கு ஈமானிலும் தக்குவாவிலும் வராயிலும் ஜுஹுதிலும் இஹ்லாஸிலும் இபாதத்திலும் உச்சகட்டத்தில் இருந்தவர்கள் தான் அந்த சஹாபா பெருமக்கள் அந்த சஹாபா பெருமக்களுடைய நிலைமை என்னென்று கேட்டால் ஒவ்வொருவரும் அவர்களுடைய விஷயத்தில் நிஃபாக்கை அஞ்சினார்கள் அல்லாஹு அக்பர் கண்ணியத்திற்குரிய சகோதரர்களே சஹாபா பெருமக்களிலேயே மிக சிறந்தவர் யார் என்று கேட்டால் எல்லோருமே அபுபக்கர் சித்திக் ரதி அல்லாஹானவர்களை தான் சொல்லுவோம் அவர்கள் தான் சஹாபாக்களில் மிக சிறந்தவர் நபி சொல்லா அலி இஸ்லாம் அவர்களுக்கு அடுத்ததாக இந்த உம்மத்தில் மிக உயர்ந்தவர் அப்படிப்பட்ட அபுபக்கர் சித்திக் ரதி அல்லாஹு அன்பு ஒரு நாள் ஹம்தலா ரதி அல்லாஹானவர்களை சந்திக்கிறார்கள் பாதையிலே போகும்போது ஹம்தலா நிற்கிறார் ஹம்தலாவுக்கு சலாம் சொல்லிவிட்டு ஹம்தலாவை நீங்கள் எப்படி இருக்கிறீர்கள் என்று கேட்கிறார் அதற்கு ஹம்தலா ரதி அல்லாஹானவர்கள் பதில் சொல்லிவிட்டு சலாத்திற்கு பதில் சொல்லிவிட்டு சொல்லுகிறார்கள் நாஃபக்க ஹம்தலா அபுபக்கரே ஹம்தலாவாகிய நான் முனாஃபிக் ஆகிவிட்டேன் என்று சொல்கிறார் அபுபக்கர் இல்லானவர்களுக்கு மாஷா அனுக் ஏன் இப்படி சொல்லுகிறாய் என்ன நடந்தது அவர் சொல்லுகிறார் 
அபுபக்கரே நாம் நபி சொல்லாஹ் ஒலைவசல்லம் அவர்களுடைய மஜிலிசிலே போயிருக்கிறோம் அவர்கள் சுவர்க்கத்தையும் நரகத்தையும் பற்றி பேசுகிறார்கள் பேசும்போது நம்முடைய கண் முன்னால் அவற்றை பார்ப்பது போன்று நமக்கு இருக்கிறது இப்போ சுவர்க்கத்தையும் நரகத்தையும் நேரடியாக பார்ப்பது போன்ற ஒரு ஃபீலிங்கோடு அவர்களுடைய வகுப்பிலே உட்கார்ந்திருந்து விட்டு நம்ம முடிவெடுக்கிறோம் இன்ஷா அல்லா இதுக்கு பிறகு பர்ஃபெக்ட் முஸ்லீமாக நூறு வீதம் நாம் சுவர்க்கத்திற்கு போகக்கூடியவர்களாக வாழ வேண்டும் என்று முடிவெடுக்கிறோம் அப்படியே வீட்டுக்கு வந்தால் மனைவி பிள்ளைகளோடு நேரம் கழிக்கிற நேரத்தில் அப்படி அந்த அந்த ஸ்பிரிட் ரசூல் சல்லா அலி இஸ்லாம் அவர்களுடைய மஜ்ஜிலிசில் இருந்த அந்த வேகம் இருப்பதில்லை குறைந்து விடுகிறது அப்போ இது டபுள் ஸ்டாண்டர்ட் தானே அங்கு ஒரு நிலை வீட்டில் ஒரு நிலை இப்போ இந்த நிலை முனாஃபிக்களுடைய நிலை தானே இதனால் தான் நான் முனாஃபிக் ஆகிவிட்டேன் என்று சொல்கிறார் இப்போ பாருங்கள் ஒரு சஹாபி மிகப்பெரிய ஒரு சஹாபி அவர் உஹதிலே ஷஹீத் ஆக்கப்படுகிறார் ஷஹீத் ஆக்கப்பட்ட நேரத்தில் அவரை ரசூல் சல்லா அலி இஸ்லாம் அவர்கள் குளிப்பாட்டவில்லை மாறாக மலக்குகள் குளிப்பாட்டினார்கள் ரசீலுல் மலாயிக்கா மலக்குகளால் குளிப்பாட்டப்பட்டவர் என்று போற்றப்படுகிற மிகப்பெரிய ஒரு நபித்தோழர் தன்னுடைய விஷயத்தில் நயவஞ்சகத்தை பயந்தார் நான் ஒரு முனாஃபிக்காக மாறிவிட்டேனோ என்று அஞ்சினார் இது ஒரு புறம் இருக்க இந்த செய்தியை கேட்ட அபுபக்கர் அலி எல்லாம் அப்படி எல்லாம் இருக்காது நம்ம யாரு நமக்கு தான் குர்வான் வசனமே நிறைய இறங்கியிருக்கு நம்மளை புகழ்ந்து புகழ்ந்து நிறைய குர்வான் வசனம் இறங்கியிருக்கு இது எங்க நடக்குது மதீனாவில் நடக்கிற நிகழ்வு இது அபுபக்கர் அலி எல்லாம் அவர்கள் தொடர்பாக ஏற்கனவே குர்வான் வசனம் ஹிஜ்ரத் வரும்போது இறங்கியது அல்லாஹு தாலா அவர்கள் சவுர் குகையிலே இருக்கிற நேரத்தில் குர்வான் வசனத்தை இறக்கி வைக்கிறார் நீங்கள் இரண்டு பேர் மட்டுமல்ல மூன்றாவதாக அல்லாஹ் உங்களோடு இருக்கிறான் என்று அபுபக்கர் அலி எல்லாம் அவர்களுடைய சிறப்பை சொல்லக்கூடிய முறையில் அல்லாஹ் குர்வான் வசனத்தை இறக்கி வைத்திருக்கிறான் அப்போ அபுபக்கர் அலி எல்லாம் அவர்கள் சொல்லவில்லை என்னுடைய விஷயத்தில் அல்லாஹ் குர்வான் வசனத்தை இறக்கியிருக்கிறான் பொதுவாக சஹாபாக்கள் எல்லோருடைய விஷயத்திலும் அல்லாஹு தாலா ரதி அல்லாஹூ அன்ஹும் வரது அன் அவர்களை அல்லாஹ் பொருந்தி கொண்டான் என்று குர்வான் இறக்கியிருக்கிறான் நீ மனத்தனமாக பேசாத நம்ம தான் சுவர்க்கம் இப்படி அவர்கள் சொல்லாமல் அபுபக்கர் சித்திக் அலி அல்லாஹ் அவர்கள் சொல்கிறார்கள் ஹந்தலாவே எனக்கும் இப்படி ஒரு நிலை ஏற்படுகிறது ரசூலுல்லாவுடைய மஜ்லிஸில் இருக்கிற அந்த ஸ்பிரிட் அந்த வேகம் வீட்டுக்கு போன எனக்கும் இருப்பதில்லை குர்வான் வசனம் இறங்கியிருக்கிறது உஹது மலையிலே ரசூல் சல்லா அலி இஸ்லாம் அவர்களும் அபுபக்கர் உமர் உஸ்மான் ரதி அல்லாஹு அன்ஹும் ஆகியோரும் நிற்கும் போது உகது மலை ஆடுகிறது ரசூல் சல்லா அலி இஸ்லாம் அவர்கள் அந்த ஏர்த் குவேக் போன்று ஒரு பூமி அதிர்ச்சி போன்று வந்து மலை ஆடும்போது அல்லாஹுடைய தூதர் மலையில் தன்னுடைய காலால் உதைத்து சொல்கிறார்கள் உஸ்புத்யா உஹத் உஹதை ஆடாமல் அசையாமல் இரு உன் மீது ஒரு நபியும் ஒரு சித்திக்கும் ஒரு இரண்டு ஷகீதுகளும் நிற்கிறார்கள் அப்ப அபுபக்கர் அலி அல்லாஹ் அவர்களே அவருடைய காது கேட்க சித்திக் என்று சூழ்ச்சல் அல்லா அலி இஸ்லாம் அவர்கள் சான்று பகர்கிறார்கள் இப்படி நிறைய செய்திகள் அபுபக்கருடைய விஷயத்தில் அல்லாஹுடைய தூதர் சொல்லி இருக்கிறார்கள் அப்படிப்பட்ட அபுபக்கர் அலி அல்லாஹு அன்பு அவர்கள் எனக்கும் இப்படி ஏற்படுகிறது வா ரெண்டு பேரும் அல்லாஹுடைய தூதரிடத்தில் போவோம் என்று போகிறார்கள் போய் நிலைமையை முறையிடுகிறார்கள் ரசுல்லா அலி இஸ்லாம் அவர்கள் அவர்களுடைய அந்த நிலைமைக்கான விளக்கத்தை சொல்கிறார்கள் அதே மூன்று தான் அபுப உமர் அலி அல்லாஹனோர்கள் இந்த உம்மத்திலே மிகப்பெரிய ஒரு சஹாபி அபுபக்கர் அலி அல்லாஹனோர்களுக்கு அடுத்ததாக சிறந்தவர் என்று முஸ்லீம் உம்மத் ஏகோபித்த ஒரு மனிதர் அப்படிப்பட்ட உமர் அலி அல்லாஹனோர்கள் ஒரு நாள் அபு ஹுதைஃபா ரதி அல்லாஹு அன்பு அவர்கள் ஒரு ஜனாசா வீட்டிலே உமரோடு இருக்கிற போது ஒரு ஒருவரை பற்றி பேசுகிற நேரத்தில் ஹுதைஃபா ரதி அல்லாஹனோர்கள் சொன்னார்கள் அவர் முனாஃபிக் என்று சொன்னார்கள் ஏனென்றால் ரசுல்லா அலி இஸ்லாம் அவர்கள் முனாஃபிக்களுடைய பெயர்களை எல்லாம் ஹுதைஃபா ரதி அல்லாஹனோர்களிடம் சொல்லிவிட்டு சென்றார்கள் வேற யாருக்கும் தெரியாது இப்போ ஹுதைஃபா ரதி அல்லாஹனோர்கள் அவர் முனாஃபிக் என்று சொன்னதும் உமர் அலி அல்லாஹனோர்கள் கேட்கிறார்கள் ஹுதைஃபாவே அந்த முனாஃபிக்களுடைய லிஸ்டில் என்னுடைய பேரும் இருக்கிறதா என்று கேட்கிறார்கள் இப்போ புதைபார் அலி அல்லா அவர்கள் சொன்னார்கள் உமரை உங்களுடைய பேர் அதில் இல்லை ஆனால் இதற்கு பிறகு வேறு யாருக்கும் இந்த தகவல் நான் சொல்ல மாட்டேன் என்று சொன்னார்கள் இப்போ உமர் அலி அல்லாஹனோர்கள் தன்னுடைய விஷயத்தில் நயவஞ்சகத்தை பயப்பட்டிருக்கிறார்கள் இப்படி நிறைய சஹாபாக்களுடைய வரலாற்றை நம்ம பார்க்கும்போது அவர்கள் அபு முலை இபு நபி முலைக்கா ரஹ்முல்லா அவர்கள் சொல்வது போன்று தன்னுடைய விஷயத்தில் நிஃபாக்கை பயப்பட்டார்கள் அன்புள்ள சகோதரர்களே 
சஹாபாக்களுடைய உள்ளம் தூய்மையாக இருந்த காரணத்தினால் அவர்கள் தங்களுடைய விஷயத்தில் நிஃபாக்கை பயப்பட்டார்கள் உண்மையிலே நிஃபாக்கை நாம் பயப்பட வேண்டும் ஹசனுல் பசரி ரஹ்முல்லா அவர்கள் சொல்கிறார்கள் லாயமனு இல்லா முனாஃபிக் வலா யஹாஃபு மின் இல்லா முஸ்லிம் அவ் இல்லா முமின் இந்த நயவஞ்சகத்தை மூமினை தவிர வேறு யாரும் பயப்பட மாட்டார்கள் நான் எனக்கிட்ட நயவஞ்சகம் எல்லாம் கிடையாது என்று தன்னை சுத்தப்படுத்துகிறவன் நயவஞ்சகனாகத்தான் இருப்பான் என்று சொல்கிறார்கள் அதே போன்று மல்லம் யஹஃபின் நிஃபாக் ஹசனுல் பசர் ரஹ்முல்லா அவர்கள் சொல்கிறார்கள் அவரும் ஒரு தாபியை அவர்கள் சொல்கிறார்கள் மல்லம் யஹஃபின் நிஃபாக் ஃபஹுவ முனாஃபிக் யார் தன்னுடைய விஷயத்தில் நயவஞ்சகத்தை பயப்படவில்லையோ அவர் முனாஃபிக் என்று சொல்கிறார்கள் இப்போ சஹாபாக்கள் நயவஞ்சகத்தை பயப்பட்டார்கள் நயவஞ்சகத்தை பற்றிய பயம் நமக்கு வர வேண்டும் உள்ளம் தூய்மையாக இருந்தால் நயவஞ்சகத்தை பற்றிய பயம் நமக்கு வரும் அன்புள்ள சகோதரர்களே இது ஒரு முஹாசபா சிட்டிங் நம்முடைய ஈமானை புதுப்பிப்பதற்கான ஒரு அமர்வு நம்முடைய வாழ்க்கையில் எப்போதாவது நாம் நயவஞ்சகத்தை நம்முடைய விஷயத்தில் நாம் அஞ்சி இருக்கிறோமா அபுபக்கர் அஞ்சி இருக்கிறார் உமர் அஞ்சி இருக்கிறார் ஹம்பலா அஞ்சி இருக்கிறார் ஆயிஷா அஞ்சி இருக்கிறார் உம்மு சலமா அஞ்சி இருக்கிறார் ரதி அல்லாஹு அன்ஹும் அபுஹுரேரா ரதி அல்லாஹு அஞ்சி இருக்கிறார் நாம் நம்முடைய விஷயத்தில் சீரியஸாக நம்மிடத்தில் நிஃபாக் இருக்குமா என்ற பயம் நமக்கு வந்திருக்கிறதா என்ற ஒரு கேள்வியை நம்மிடத்திலே நாம் கேட்டு பார்க்க வேண்டும் உண்மையிலேயே சஹாபாக்கள் பயப்பட தேவையில்லை ஏனென்றால் அவர்கள் இம்மாதத்திலே பர்ஃபெக்டாக இருந்தார்கள் ஈமானிலே உறுதியோடு இருந்தார்கள் நேரடியாக அல்லாஹுடைய தூதருடைய கண்காணிப்பில் இருந்தார்கள் அல் குர்ஆன் அவர்களை சிலாகித்து சொல்லுகிறது அப்படி இருந்தும் அந்த சஹாபாக்கள் நயவஞ்சகத்திற்கு பயப்பட்டார்கள் ஆனால் நயவஞ்சகர்களுக்குரிய அடையாளங்கள் என்று கூறப்படக்கூடிய பல அடையாளங்கள் நம்மிடம் இருக்கின்றன அதை வைத்தாவது நாம் பயப்படுகிறோமா என்று கேட்டால் கிடையாது உதாரணமாக அல்லாஹு தாலா நயவஞ்சகர்களை பற்றி சொல்லும் போது அவர்கள் தொழுகைக்கு எழுந்து நின்றால் சோம்பேறிகளாக எழுந்து நிற்பார்கள் அல்லாஹு தாலா முனாபிக்களுக்குரிய ஒரு அடையாளத்தை சொல்கிறார் அவர்கள் தொழுகைக்கு எழுந்து நின்றால் சோம்பேறிகளாக எழுந்து நிற்பார்கள் யுரா உன்னாஸ் அவர்கள் மனிதர்களுக்கு காண்பிப்பதற்காக வேண்டி தொழுவார்கள் வலாயத் குருன் அல்லாஹ இல்லா கலீலா மிக அரிதாகவே அல்லாஹே அவர்கள் திக்ரி செய்வார்கள் அன்புள்ள சகோதரர்களே இந்த வசனத்தில் நிறைய பண்புகளை அல்லாஹு தாலா சொல்கிறார் குறிப்பாக மூன்று பண்புகள் ஒன்று தொழுகைக்கு வரும்போது சோம்பேறித்தனம் இரண்டாவதாக தொழுகைக்கு வரும்போது மற்றவர்களுக்கு காண்பிக்க வேண்டும் என்ற ஃபீலிங் மூன்றாவதாக அல்லாஹுவை அரிதாக விக்ரி செய்தல் இந்த மூன்று பண்புகளும் இன்று நம்மிடத்தில் நிறையவே இருக்கிறது நாம் நிறைய பேர் ஃப்ரெஷ்ஷாக தொலை வருவதில்லை தொழுகையிலே வந்து ஆர்வத்தோடு ஈடுபடுவதில்லை ஆனால் நாம் நம்முடைய விஷயத்தில் நிஃபாக்கை அஞ்சி இருக்கிறோமா விக்ருடைய விஷயத்தை எடுத்துக்கொண்டால் நம்மை பொறுத்த வரையில் நிறைய பேர் குருவான் ஓதுவதே கிடையாது ரமலானில் ஒரு சில ஆண்கள் ஓதுவார்கள் பெரும்பாலான ஆண்கள் ரமலானிலும் ஓதுவதில்லை ஏனைய காலங்களிலும் ஓதுவதில்லை அதே போன்று காலை மாலை விக்ருகள் இருக்கின்றன அந்த விக்ருகளுடைய விஷயத்தில் நாம் ஜீரோ யாருமே ஒன்று இரண்டு பேரை தவிர பெரும்பாலானவர்கள் காலை மாலை விக்ருகள் என்ன என்றே தெரியாது செய்து இஸ்திகார் தெரியாது காலையில் ஓத வேண்டிய திக்கர்கள் தெரியாது மாலையில் ஓத வேண்டிய திக்கர் தெரியாது இரவிலே தூங்கும் போது ஓதுவதற்கென்று சொல்லித்தரப்பட்ட நிறைய திக்கர் இருக்கிறது அந்த திக்கர்கள் நம்முடைய வாழ்க்கையிலே கடைபிடிக்கப்படுகிறதா என்றால் கிடையாது கடைத்தெருக்களிலே போகும்போது ஓதுவதற்கென்று கற்றுத்தரப்பட்ட திக்கர்கள் இருக்கின்றன மழை பெய்யும் போது காற்றடிக்கும் போது மின்னல் மின்னும் போது இடியடிக்கும் போது என்று ஒவ்வொரு சந்தர்ப்பத்திலும் ஓதுவதற்கென்று திக்கர்களும் துவாக்களும் நமக்கு கற்றுத்தரப்பட்டிருக்கின்றன அந்த திக்கர்கள் நமக்கு பாடமா அந்த திக்கர்களை நாம் கடைபிடிக்கிறோமா என்று கேட்டால் பெரும்பாலும் கிடையாது இப்போ தொழுகையுடைய விஷயத்திலும் கேலஸ் திக்ருடைய விஷயத்திலும் கேலஸ் இஹ்லாசுடைய விஷயத்திலும் பொழுபோக்கு ஆனால் இந்த பண்புகளை கொண்டிருக்கிற நாம் எப்போதாவது நம்முடைய விஷயத்தில் நிஃபாக்கை அஞ்சுகிறோமா என்றால் அதுவும் இல்லை இன்னால் இல்லாக இன்னாலே ராஜோன் ஹசனுல் பசர் ரஹ்முல்லா அவர்கள் சொன்னது போன்று மல்லம் யஹஃபின் நிஃபாக் அஃஹுவ முனாஃபிக் அல்லாஹ் நம்மை பாதுகாக்க வேண்டும் யார் நயவஞ்சகத்தை தன்னுடைய விஷயத்தில் அஞ்சவில்லையோ அவர் முனாஃபிக் என்று சொல்கிறார்கள் கிட்டத்தட்ட அப்படியான நிலைக்கு தான் நம்முடைய உள்ளங்கள் சென்று கொண்டிருக்கிறது 
ஆனால் மாஷா அல்லா தபாரக்கல்லா மற்றவனுக்கு முனாஃபிக் பட்டம் கொடுக்குறதுல முன்னணியில் நிற்போம் இன்றைக்கு இல்லை இன்றைக்கு இப்போ பேசுகிற நானாக இருக்கலாம் கேட்டுக்கொண்டிருக்கிற நீங்களாக இருக்கலாம் நம்முடைய நிலைமை என்னென்று கேட்டால் நமக்கு நான் தொடர்ந்து என்னுடைய உரைகள் ஒவ்வொன்றிலும் குறிப்பிடுவது போன்று நமக்குள்ள மிகப்பெரிய பிரச்சனை மற்றவன் தான் நம்மளை பற்றி எந்த கவலையும் இல்லை நம்ம ஜிப்ரில் அலி இஸ்லாம் அவர்களுடைய ஈமானோடு இருக்கிறோம் நாம் மீகால் அலி இஸ்லாம் அவர்களுடைய ஈமானோடு இருக்கிறோம் நம்மை நாமே ஒன்று நேரடியாக சொல்லிக் கொள்கிறோம் சில சகோதரர்கள் இருக்கிறார்கள் அலகமது இல்லை நான் என்ன பர்ஃபெக்ட் அது மௌலவி தேவண்டா அவர் அப்படி இருக்கலாம் நான் சுத்தமாக தான் இருக்கிறேன் என்று நேரடியாக தங்களை சுத்தப்படுத்துகிற நிறைய பேரை களத்தில் பார்க்கிறோம் இல்லாவிட்டால் நேரடியாக வார்த்தையால் சொல்லாட்டியும் செயல் மூலம் என்ன செயல் மூலம் அவர் முனாஃபிக் இவர் முனாஃபிக் அவன் கல்லன் இவன் நரகவாசி அவன் அப்படிப்பட்ட இவன் இப்படிப்பட்டவன் என்று சொல்லக்குள்ள முடிவென்ன நாம் மட்டும் சுத்தம் அலமதுல்லா சஹாபாக்கள் செஞ்சதுக்கு ஆப்போசிட் நான் மட்டும் சுத்தம் நான் மட்டும் சுத்தம் எல்லாம் நான் தொழாதவனும் அப்படித்தான் நினைக்கிறான் கஞ்சா குடிக்கிறவனும் அப்படித்தான் நினைக்கிறான் வட்டி சாப்பிட்றவனும் அப்படித்தான் நினைக்கிறான் அண்டை விட்டாருக்கு அநியாயம் செய்கிறவனும் அப்படித்தான் நினைக்கிறான் திருடனும் அப்படித்தான் நினைக்கிறான் கொள்ளை அடிக்கிறவனும் அப்படித்தான் நினைக்கிறான் எல்லாருமே இது போக தொழுகையாளிகளிடம் இந்த பண்பு வந்துச்சு இபாதத்தாளிகளிடமும் இந்த பண்பு எல்லாரும் அடுத்தவன் மோசம் அடுத்தவன் மோசம் அடுத்தவன் மோசம் அடுத்தவனுடைய குறை என்ன அடுத்தவனுடைய போய் பேசி பாருங்கள் யார்கிட்டையாவது நீங்கள் யாரோ ஒரு நண்பர்களோட பீச்சில் உட்காந்து பேசுங்க ஸ்கூலில் ஆஃபீஸில் வேலை செய்கிற இடத்துல உட்காந்து பேசுங்க அல்லது உங்களோட குடும்பத்தோட சேர்ந்து உட்கார்ந்து நீங்கள் ஆம்பளை பொம்பளை எல்லாம் குடும்பத்தோடு மகரமானவங்க எல்லாம் உட்கார்ந்து பேசுகிற நேரம் பேசி பாருங்கள் நம்மளை பற்றி ஒரு பேச்சும் கிடையாது நம்ம அவ்வளோ பேரும் சுத்தம் அவன் கண்ணன் அவன் முனாஃபிக் இவன் முஷ்ரிக் அவன் முருத்தத் தங்களை தாங்களை சுத்தப்படுத்துகிறவர்களை நீர் பார்க்கவில்லையா அல்லாஹு தாலா குரானிலே கேட்கிறான் தங்களை தாங்களே சுத்தப்படுத்துகிறவர்களை நீ பார்க்கவில்லையா இழிவுபடுத்துகிறதுக்காக கேட்கிறான் உயர்த்துவதற்காக இல்ல யார் அந்த கூட்டம் அல்ல அந்த குரான் வசனத்தில் கேட்கிற கூட்டம் யார் தெரியுமா யூதர்கள் யூதர்கள் தங்கள் எப்பவுமே சுத்தப்படுத்தி கொண்டு தான் இருப்பாங்க அந்த காலத்திலிருந்து நபிமார்களுடைய காலத்தில் சொன்னாங்க நாங்கள் தான் அல்லாட பிள்ளைகள் அல்லாஹுடைய நேசர்கள் என்று சொல்லிட்டு இருந்தாங்க இப்பவும் அவர்களுடைய இப்போ தௌராத் அவங்க யூஸ் பண்ணல பெரும்பாலும் அவர்களுடைய வேத நூல் தௌராத் தௌராத்த அவங்க பயன்படுத்துறது இல்லை தல்மூத் என்று சொல்லி ஒரு புத்தகம் இருக்கிறது அந்த தல்மூதை படித்து பார்த்தா தெரியும் அதில் அவங்கள தான் சுத்தப்படுத்திட்டு இருப்பாங்க அது அவங்களுடைய அறிஞர்கள் சேர்ந்து எழுதின புத்தகம் அது அல்லா வரைக்கும் வேதத்தில் அப்படி கிடையாது இது யூதனுடைய ஸ்டைல் என்று அல்லா சொல்கிறான் தன்னைத்தானே சுத்தப்படுத்துவது ஒரு மோமின் தன்னுடைய விஷயத்தில் குறைபாடு இருப்பதை உணர வேண்டும் நல்லா புரிஞ்சு கொள்ளுங்க ஒரு விதி சகோதரிகள் இது உங்களை நீங்கள் குற்றம் சாட்டவில்லை என்றால் உங்களிடத்தில் ஏற்படக்கூடிய குறைபாடுகளை வைத்து உங்களை நீங்கள் சந்தேகப்படவில்லை என்றால் உங்களிடத்திலே நயவஞ்சகம் இருக்கிறது என்னிடம் நயவஞ்சகம் இருக்கிறது நல்லா பாதுகாக்க வேண்டும் நிறைய பேர் இன்றைக்கு பார்க்கலாம் இப்போ நாங்களும் பயன் பண்ணுறோம் பயன் பண்ணுற நேரத்தில் நிறைய குற்றச்சாட்டுகளை தான் சொல்ல வேண்டிய சூழல் இதனுடைய அர்த்தம் நாங்கள் சுத்தமானவர்கள் என்பது அல்ல பயம் பண்ணுற எல்லாரும் மலக்குகள் அல்ல குற்றங்கள் அதாவது இது ஒரு நம்மை சுத்தப்படுத்துகிற ஒரு நிகழ்வு என்பதனால தான் நம்ம மக்களிடத்தில் அப்படி இருக்கிறது இப்படி இருக்கிறது என்றெல்லாம் சொல்கிறோம் எல்லாம் பேசுகிறார்கள் டைம் இருக்கு நாம் நம்முடைய பலவீனத்தை புரிய வேண்டும் அதெல்லாம் இம்பாபி முலைக்கா ரஹ்மவுல்லா சொல்கிறார் அவர்களில் யாருமே என்னுடைய ஈமான் ஜிப்ரிலுடைய ஈமானை போன்றது என்னுடைய ஈமான் மீக்காயிலுடைய ஈமானை போன்றது என்று சொன்னதை நான் கேட்டதில்லை என்று சொல்கிறார் இந்த பக்குவம் இந்த இதய சுத்தி உள தூய்மை நம்மிடம் வராத வரையில் வெற்றி பெற முடியாது வெறுமனே நாம் செய்யக்கூடிய சில நல்ல காரியங்களை வைத்து நம்மிடத்தில் குரூர் வந்துவிடக்கூடாது 
குருர் என்று சொன்னால் அந்த மமதை ஆணவம் அகங்காரம் நம்மிடம் வந்துவிடக்கூடாது நம்ம செய்யக்கூடிய அமல்களை அல்லாஹ் ஏற்றுக்கொள்ள வேண்டும் என்ற பயம் இருக்க வேண்டும் அல்லாஹு தால் அல் குரானிலே சொல்கிறார் அதாவது அல்லாஹ் கொடுத்ததிலிருந்து அவர்கள் செலவு செய்வார்கள் அல்லாஹ் அவங்களுக்கு கொடுக்கறதுலேருந்து அவங்களும் கொடுப்பாங்க கொடுக்கும் போது அவர்களுடைய உள்ளத்தில் பயம் இருக்கும் ஆயிசர் அலி அல்லா அவர்கள் இந்த குரான் வசனத்தை கேட்டுக்கொண்டிருந்தவங்க கேட்கிறாங்க அரசு அல்லா அல்லாஹ் கொடுத்ததிலிருந்து கொடுக்குறாங்க என்னது பயப்படணும் ரசுல்லா அலி இஸ்லாம் அவர்கள் அவன் ஆயிசனை கேட்டுட்டு மேலதிகமாக கேட்குறாங்க என்னென்ன அரசுல்லாவங்க என்ன குடிகாராக்களா போதை வஸ்து மதுபானங்கள் அறிந்தக்கூடியவர்களா விபச்சாரம் செய்கிறாக்களா பாவம் செய்கிறவன் ஒரு நன்மை செய்யக்குள்ள பயம் வரலாம் அந்த நிலையில் உள்ளவர்களா என்று கேட்கும்போது ரசுல்லா அலி இஸ்லாம் அவர்கள் சொன்னார்கள் லா யா பின் த சித்திக் சித்திக்குடைய மகளை அப்படி அல்ல அவர்கள் தொழுகையாளிகள் நோன்பாளிகள் இபாதத்தாளிகள் அவங்களோட பயம் என்னென்னு கேட்டால் நாம் செய்யக்கூடிய அமலை அல்லாஹ் நம்முடைய முகத்தில் கசக்கி சுருட்டி எறிந்துவிடக் கூடாது என்ற பயம்தான் நினைக்காதீங்க நம்ம செய்கிற எல்லாம் வந்து அல்லாஹ் இடத்துல ஏற்றுக்கொள்ளப்படும் என்று பயம் இருக்கணும் இப்போ கஷ்டப்பட்டு சுபகுல கூதல் எழும்பிட்டு வந்து தொழுகம் என்றால் நான் சுபகு தொழுது விட்டேன் இன்றைக்கு தொண்ணூறு விதமானவன் தொழலில் நான் மட்டும் தொழுதுட்டேன் பெருமை வந்து விடக்கூடாது நான் தொழுத தொழுகையை அல்லா ஏற்றுக்கொள்வானா ஏற்றுக்கொள்ள மாட்டானா அந்த பயம் வரணும் ஒரு சதக்கா சேர்க்கிறோம் கேட்டோடனே நான் ஒரு லட்சம் ரூபா தாரன் கொடுத்து போட்டு நான் ஒரு லட்சம் கொடுத்துட்டேன் நான் கொடுத்த ஒரு லட்சம் நான் கொடுத்த பத்தாயிரம் நான் கொடுத்த ஆயிரம் நான் கொடுத்த ஒரு ரூபா அல்லாஹ்விடத்தில் ஏற்றுக்கொள்ளப்படுமா இல்லையா இந்த பயம் வர வேண்டும் சஹாபாக்கள்ட்ட அந்த பயம் இருந்துச்சு அல்லாஹு தால சொல்கிறான் அல்லாஹ் அந்த பொருளாதாரத்தில் அவங்களுக்கு ஆசை இருக்கு ஆசை இருந்த போதிலும் அந்த பொருளாதாரத்தை கொண்டு ஏழைகளுக்கு வழிபோக்கர்களுக்கு கைதிகளுக்கெல்லாம் அவர்கள் கொடுக்கிறார்கள் அதே நேரத்தில் அவர்கள் தங்களுக்குள் என்ன சொல்லிக்கொள்றாங்க உங்களிடமிருந்து கூலியையோ நன்றியோ நாங்கள் எதிர்பார்க்கவில்லை இன்றைக்கு அலஹமதில்லா அப்படியான மக்களும் இருக்கிறதான் செய்கிறார்கள் அதே நேரத்தில் பெரும்பாலான மக்கள் எப்படின்னு கேட்டால் ஒரு உதாரணம் இந்த பள்ளிக்கு பள்ளி கட்டுறது கலெக்ஷனுக்கு போகிறோம் நிறைய பேர் தாராங்க தந்துட்டு பள்ளிவாசல் திறப்பு நிகழ்ச்சியில் அவங்களோட பேரை குறிப்பிடல என்றால் அல்லது அவங்களுக்கு ஒரு இன்விடேஷன் நம்மளால் கொடுக்கப்படலை என்றால் உடனே அப்படி கொதித்து எழுந்துடுறாங்க வருகுது செய்திகள் வருகுது ஏசி அனுப்புகிறாங்க திட்டி அனுப்புகிறாங்க யாருக்காக இப்போ கொடுக்கும் போது செய்யும் போது ஒரு பயம் மனதில் இருக்க வேண்டும் சஹாபாக்களிடத்தில் அது இருந்தது ால் அவர்களுடைய உள்ளம் தூய்மையாக இருந்தது உள்ளம் தூய்மையாக இல்லை என்றால் வெற்றி இல்லை நீங்கள் தொழுது தொழுது உங்களுடைய நெற்றியில் காயம் இருக்கலாம் நீண்ட தாடி உங்களை உங்களிடத்தில் இருக்கலாம் உங்களுடைய முழங்கால்கள் எல்லாம் காயப்பட்டு போயிருக்கலாம் நீங்கள் ஒவ்வொரு வருடமும் ஹரத்துக்கு போய் வரலாம் மக்காவுக்கு போய் வரலாம் உள்ளம் பரிசுத்தமடையாத நிலையில் நீங்க எதை செய்தாலும் அதனால் எந்த பிரயோசனமும் இல்லை அதனாலதான் அல்லாஹு சூரத்து ஷம்ஸ் என்ற அத்தியாயத்தில் பதினோரு தடவைகள் சத்தியம் செய்து விட்டு சொல்கிறான் கது அப்லஹ் யார் தன்னுடைய இதயத்தை பரிசுத்தமாக வைத்திருக்கிறாரோ அவருக்கு நிச்சயமாக வெற்றி யார் இதயத்தை கரைபடிய வைத்திருக்கிறாரோ நிச்சயமாக அவருக்கு தோல்வி அதனால தான் ரசுல்லா அலி இஸ்லாம் அவர்களிடம் வந்து சஹாபாக்கள் ஒரு பொம்பளையை பற்றி சொல்கிறாங்க யார் ரசூல் அல்லா ஒரு பெண்மணி இருக்கிறார் இரவில் அதிகமாக நின்று வணங்குகிறார் பகல் வேலைகளில் அதிகமாக நோன்பிருக்கிறார் இப்போ விளைவு கேட்ட உடனே என்ன முடிவு வரும் நமக்கு மஷா அல்லா நல்லொரி பாதத்தாலின்னு நினைப்போம் இரவைக்கு அதிகமாக நின்று வணங்குகிற பொம்பளை அதிகமாக பகலில் நோன்பிருக்கிற பொம்பளை ஃபரலில் விட மாட்டா சுண்ணத்தை சுண்ணத்தில் இவ்வளோ ஆர்வம் காட்டினா ஃபரலில் மிக கராராக இருப்பா இந்த செய்திகளை சொன்ன சஹாபாக்கள் 
முடிக்கும் போது எப்படி முடிக்கிறாங்க என்றால் யார சூழல்லா இவ்வளவும் செய்கிற அந்த பொம்பில தூதி ஜீரானகா தன்னுடைய பக்கத்தூட்டுக்காராக்களுக்கு துன்பம் கொடுத்து கொண்டிருக்கிறார் தொல்லை கொடுத்து கொண்டிருக்கிறார் என்று சொன்னார்கள் பிரசல்லா அலி இஸ்லாம் அவர்கள் சொன்னார்கள் ஹிய பின்னார் அல்லா பாதுகாக்க வேண்டும் அந்த பெண் நரகத்தில் என்றார்கள் இப்போ நம்ம எவ்வளவு நம்மளை ஏமாற்றி கொண்டிருக்கிறோம் யோசிச்சு பாருங்க அதை நான் ஆரம்பத்தில் சொன்னது சஹாபாக்கள் செய்கிறது போதாது என்று நினைச்சாங்க செய்கிறது அல்லா ஏற்றுக்கொள்ள மாட்டானா இல்லையாண்டு கவலைப்பட்டாங்க தங்களிடத்தில் நிஃபாக் இருக்கிறதா என்று அஞ்சினார்கள் ஆனால் நம்ம சின்ன சின்ன விஷயங்களை செஞ்சுட்டு நம்மளிடத்தில் குரூர் தக்கபூர் உஜுப் என்ற எல்லா விதமான உள நோய்களும் வந்து குவிந்திருப்பதை பார்க்கிறோம் பாருங்க எப்போ பார்த்தாலும் யாரையாவது நோண்டிட்டே இருக்கும் இந்த நோயிலிருந்து விடுபட வேண்டும் என்பதற்காக தான் திரும்ப திரும்ப சொல்லணும் ஆபத்து இது நம்மளால் தொல்லைப்படக்கூடியவர்கள் நிறைய பேர் நாவினால் நிறைய பேரை தொல்லைப்படுத்திக் கொண்டிருக்கிறோம் உள்ளம் சுத்தமாக இருந்தால் நம்முடைய நாவினால் யாரும் தொல்லைப்படுத்தப்பட மாட்டார்கள் அப்படி இருந்தா கூட என்ன செய்வோம் பிரசல்லா அலி இஸ்லாம் அவர்கள் கடைசி நேரத்தில் கடுமையாக நோய்வாய்ப்பட்டிருக்கிற சந்தர்ப்பத்தில் ஒரு நாள் மிம்பருக்கு வந்து ஏறி உட்கார்ந்து சொன்னார்கள் உங்களில் யாராவது உங்களுடைய சகோதரர்களுக்கு அநீதி இழைத்திருந்தால் மௌத்தாகத்துக்கு முதல் அவர்கிட்ட போய் ஹலால் ஆக்கிக் கொள்ளுங்கள் மன்னிப்பு கேட்டு ஹலால் ஆக்கிக் கொள்ளுங்கள் ஏனென்றால் நாளை மறுமையிலே தீனார் திருகம் எல்லாம் கிடையாது நாளை மறுமையிலே ஹசனாத் செய்ய ஆத்துதான் இருக்கும் அமல் மட்டும்தான் அங்க பேலன்ஸ் பண்ணப்படும் இப்போ நம்முடைய நாவால் எத்தனை பேருக்கு தொல்ல கையால் எத்தனை பேருக்கு தொல்ல நம்முடைய செயற்பாடுகளால் எத்தனை பேருக்கு தொல்ல கொடுக்குறோம் ஆனால் அவங்கெல்லாம் தங்களை சஹாபாக்கள் என்று நினைச்சிட்டு இருக்கிறாங்க அவங்கெல்லாம் தங்களை அவுலியாக்கள் என்று நினைத்து கொண்டிருக்கிறார்கள் அவர்களெல்லாம் தங்களை சுவர்க்கவாசிகள் என்று நினைத்து கொண்டிருக்கிறார்கள் தொழுகையில் பிரச்சனை இல்லை ஆனால் தொல்லை கொடுக்கறதுல ஃபஸ்ட் கிளாஸ் இது இதயம் நோயோடு இருக்கிறது என்பதற்கு அடையாளம் என்பதை இந்த ஹதீஸின் மூலம் நாம் புரிந்து கொள்ள முடிகிறது இப்போ நிறைய அமல் செய்வதனால் வெற்றி கிடையாது எவ்வளவு உள்ளத்தை நாம் சுத்தமாக வைத்திருக்கிறோமோ அந்த அளவுக்கு தான் வெற்றி இருக்கு உள்ளத்தை சுத்தமாக வைத்திருக்க வேண்டும் என்றால் உள்ளத்தை நாம் அதிகமாக முகாசபா செய்ய வேண்டும் உள்ளத்தை முகாசபா செய்கிற என்றால் நம்மகிட்ட நம்மளே கேள்வி கேட்கணும் அல்லாஹ் குரான்ல சூரத்துல ஹசிர்ல சொல்றான் யா ஐயுஹல்லதீன ஆமனு தக்குல்லா ஈமான் கொண்டவர்களே அல்லாஹ்வை தக்வா செய்து கொள்ளுங்கள் வல் தந்துர் நஃப்சுன் மா கத்தமத் லிகத் ஒவ்வொரு ஆத்மாவும் ஒவ்வொரு மனிதனும் அவன் நாளை மறுமைக்காக என்ன தேடி வைத்திருக்கிறான் என்று அவன் பார்க்கட்டும் முதல் நான் போய் சுபோக தொழுதுட்டு உட்கார்ந்து அப்படியே திக்கிற செஞ்சுட்டு நான் என்ன செஞ்சிருக்கிறேன் நான் என்ன தேடி இருக்கிறேன் திடீரென இப்போ நான் போகக்குள்ள மூத்தானால் இந்த இடத்திலே வச்சு நான் மூத்தானால் அப்படி இல்லாட்டி பீச்சுக்கு போய் உட்காருவோம் உட்கார்ந்து அப்படியே பார்த்துட்டு தனி இருந்து நான் என்ன செய்திருக்கிறேன் இவ்வளோ காலத்திற்கும் அபுபக்கர் அலி அல்லானோர்கள் வீட்டில் அல்லாஹையும் அல்லாஹுடைய தூதரையும் வைத்து விட்டு எல்லாவற்றையும் கொண்டு வந்து கொடுத்தார்கள் உமர் அலி அல்லாஹு அனு அவர்கள் உஹதிலே ஷஹீதாக்கப்படவில்லை என்பதற்காக வேண்டி அழுதார்கள் உஸ்மான் அலி அல்லானோர்கள் தன்னுடைய அனைத்தையுமே அல்லாஹுக்காக வேண்டி தியாகம் செய்தார்கள் சஹாபா பெருமக்கள் யுத்தங்களிலே சஹீதாக்கப்பட்டார்கள் அவர்கள் இந்த மார்க்கத்தை பாதுகாப்பதற்காக வேண்டி மனைவியை கணவனை பெற்றோரை பிள்ளைகளை எல்லாம் துறந்தார்கள் நான் என்ன செய்திருக்கிறேன் என்னுடைய கபர் ஒளிமயமாக என்னிடத்திலே முன்கரும் நக்கீரும் அலஹிமுஸ்லாம் வந்து கேள்வி கேட்கிற போது அதற்கு பதில் சொல்வதற்கு நான் என்ன தேடி வைத்திருக்கிறேன் நாளை மஹர்லி அல்லாஹு தாலா என்னை எழுப்பி அவனுடைய நீதிமன்றத்திலே என்னை நிர்வாணமாக நிறுத்தி என்னுடைய நாவுக்கு முத்திரையிட்டு விட்டு என்னுடைய கையையும் காலையும் பேச செய்யும் போது என்னிடமிருந்து என்ன பதில் வரப்போகிறது என்று நான் என்னிடத்திலே உட்கார்ந்து கேள்வி கேட்டால் என்னை அறியாமல் என்னிடத்தில் அழுகை வரும் அதே போன்று அடுத்த செகண்ட் நாம் ஊத்தாகலாம் ரசூல் சல்லா அலி இஸ்லாம் அவர்கள் இந்த உலகத்தை பற்றி நமக்கு வர்ணிக்கிறார்கள் இந்த உலகம் சோதனை களம் ஒரு மூமனுடைய பார்வையில் இந்த உலகம் என்ஜாய் பண்ணுகிற இடமாக இருக்கக்கூடாது இந்த உலகத்தில் எது கிடைத்தாலும் அதை அவன் ஒரு சோதனையாகத்தான் பார்க்க வேண்டும் 
குழந்தை கிடைத்தாலும் சோதனை கிடைக்கா விட்டாலும் சோதனை பொருளாதாரம் கிடைத்தாலும் சோதனை கிடைக்கா விட்டாலும் சோதனை வீடு இருந்தாலும் சோதனை வீடு இல்லாவிட்டாலும் சோதனை கல்வி கொடுக்கப்படுவதும் சோதனை கல்வி இல்லாமல் ஆக்கப்படுவதும் சோதனை நோய் கொடுப்பதும் சோதனை நோய் இல்லாமல் ஆரோக்கியத்தை கொடுப்பதும் சோதனை இந்த உலகத்தில் எதை அல்லா கொடுத்தாலும் மனிதனுக்கு அவனை சோதிப்பதற்காகத்தான் கொடுக்கிறான் ஒரு அறுபது எழுபது வருடங்கள் மேக்சிமம் இந்த உலகத்தில் வாழ செய்ய போகிறான் இந்த சோதனைகளுக்கு மத்தியிலே ஒரு மனிதன் வெற்றி பெற வேண்டும் என்பதுதான் அல்லாஹுடைய எதிர்பார்ப்பாக இருக்கிறது இங்கே சோதிப்பதற்காக இப்படி கொடுக்கிற அல்லா இது போக ஷெய்தானை இந்த உலகத்தில் ஏற்பாடு செய்திருக்கிறான் அவனை திசை திருப்பக்கூடிய அம்சங்களை எல்லாம் ஏற்படுத்தி இருக்கிறான் வெறுப்பானவைகளால் சூழப்பட்டுள்ளது நரகம் மனதுக்கு பிடித்த விஷயங்களால் சூழப்பட்டுள்ளது உலகம் ஒரு மூமினுக்கு சிறை கூடம் ஒரு காவிற்கு சூனப்பூங்கா இந்த உலகத்தில் வாழும் போது இந்த இச்சைகளுக்குள்ளும் இந்த ஆசைகளுக்குள்ளும் மூழ்கி அல்லாஹுடைய சட்டங்களுக்கு அல்லாஹுடைய மார்க்கத்திற்கு மாறு செய்யாமல் இருப்பதற்கு அல்லாஹுடைய தூதர் காட்டி தருகிற அழகான வழிமுறை உங்களுடைய இந்த இச்சைகளை இந்த ஆசைகளை இந்த உலக மோகத்தை உடைத்தெறியக்கூடிய அதை அதிகமாக நீங்கள் நினைவுபடுத்துங்கள் என்று மூன்று தடவை சொன்னார்கள் இந்த உலகத்தில் உள்ள உங்களுடைய இச்சைகளை உங்களுடைய ஆசைகளை உடைத்தெறியக்கூடிய அதை அதிகமாக நினைவுபடுத்துங்கள் என்று மூன்று தடவை சொல்லிவிட்டு சொன்னார்கள் அதுதான் அல் மௌத் சென்றார்கள் கண்ணியத்திற்குரிய சோகர்களை எப்படித்தான் நம்ம இந்த உலகத்தில் ஆட்டம் போட்டாலும் என்ன பேசினாலும் என்ன எழுதினாலும் என்ன சண்டை பிடிச்சாலும் என்ன பணத்து முறை காட்டினாலும் என்ன பொடி ஃபிட்டை வச்சுட்டு சண்டித்தனம் காட்டினாலும் அதிகாரத்தை வைத்து என்ன செஞ்சாலும் நமக்கு இந்த அஜல் எழுதப்பட்டிருக்கிறது அந்த டைமுக்கு மலக்குல் மூத்த அலி இஸ்லாம் ஆள் பார்க்க மாட்டார் அவர் ஜனாதிபதி இவர் அமைச்சர் இவர் எம்பி இவர் மாநகரசபை உறுப்பினர் இவர் மாநகரசபை உறுப்பினர் இவர் சண்டியன் இவர் கல்விமான் இவர் ஆலிம் வித்தியாசம் கிடையாது மலக்குல் மூத்த அலி இஸ்லாம் டைமுக்கு வந்து நிற்பாங்க அந்த டைமில் ஞானம் வரும் அல்ல குரானில் சொல்கிறான் நபீல் நாயம் சுல்லா அலி இஸ்லாம் அவர்கள் சொல்கிறார்கள் மலக்குல் மூத்தலி இஸ்லாம் அவர்கள் வந்து நிற்கும் போது தெரியும் வெளியணிக்காக்களுக்கு விளங்காது குறிப்பிட்ட நபருக்கு அது புரியும் கண்ணால் பார்ப்பார் நேரடியாக பார்ப்பார் நிறைய மலக்குகளோடு மலக்குல் மூத்தலி இஸ்லாம் அவர்கள் வந்து நிற்பார்கள் அந்த நேரத்தில் கை செய்தப்படுவார் ரப்பில உலா கொஞ்ச நேரம் பிற்படுத்து கொஞ்சம் டைம் கொடு கொஞ்சம் வாழ விடு நல்லவனாக வாழ்ந்து காட்டுகிறேன் குருவான் சொன்னபடி ஹதி சொன்னபடி பயானில் குறிப்பிட்டபடி வாழ்ந்து காட்டுகிறேன் ஆனால் அல்லா சொல்லுகிறான் கல்லா இன்னஹா கலிமத்துல் ஹுவக்கா இலுஹா இப்படித்தான் அவன் சொல்லுவான் ஆனால் மலக்குல் மோத்த அலி இஸ்லாம் விடமாட்டார் அவனுடைய உயிரை அவர் கைப்பற்றுவார் அதுக்கு பிறகுதான் வாழ்க்கையே இருக்கிறது அறுபது எழுபது இந்த உலகம் அவ்வளவுதான் அதுலேயும் இப்போ நிறைய பேர் நம்ம வாழ்க்கையில் நிறைய அனுபவிச்சுட்டு இருக்கிறோம் ஒரு நாற்பத்தஞ்சு ஐம்பது வயசாகக்குள்ளே என்ன வாழ்க்கைன்னு போகுது வாழ்க்கையினுடைய தன்மை இதுதான் எல்லாம் ஒரு பதினெட்டு பத்தொன்பது இருபது அப்படியே ஒரு கொஞ்சம் குறிப்பிட்ட காலத்தில் இந்த உலகம் நின்றுட்டிருப்போம் ஒரு ஐம்பத்தஞ்சு அறுபது வயதாகக்குள்ளே இனி ரெடியாக வேண்டிய நிலை மௌத்து வரும் மௌத்துக்கு பிறகு உலகம் அழியும் வரைக்கும் கபருடைய வாழ்க்கை அதுக்கு பிறகு அல்லாஹு தால எல்லோரையும் எழுப்பி மஹ்ஷரிலே நிறுத்தி அவன் கேள்வி கேட்க ஆரம்பிக்கும் போது இந்த பயானில் சொன்ன விஷயமெல்லாம் அங்கே வரும் குருவான் சுண்ணாவில் சொல்லப்பட்டதெல்லாம் நிதர்சனமாக பார்ப்பான் கல்லால தாலமூன் நீங்கள் பார்ப்பீர்கள் லத்தர உன்னக ஐனல் யக்கீன் யக்கீன் என்ற உறுதியான கண்களால் நீங்கள் அதனை பார்ப்பீர்கள் எல்லாம் அங்கே கா பார்ப்போம் பார்த்ததுக்கு பிறகு ஞானம் வரும் சூரத்துல் ஃபஜ்ரினுடைய கடைசியில் அல்லாஹு தால சொல்கிறார் யா லைத்த நீ கத்தம் துல்லி ஹயாதி உலகத்தில் என்னுடைய இந்த வாழ்க்கைக்காக நான் முற்படுத்தி இருக்க கூடாதா என்று அந்த நேரத்தில் நரகத்தை பார்க்கும்போது கை செய்தப்படுவானாம் 
உலகத்தில் இருக்கும் போது இந்த வாழ்க்கைக்காக நான் முற்படுத்தி இருக்கக்கூடாது உண்மையான வாழ்க்கை மறுமை வாழ்க்கை தான் சகோதரர்களே இதை நாம் ஈமான் கொண்டிருக்கிறோம் ஈமான் பலவீனமாக இருந்தால் உறுதிப்படுத்திக் கொள்ள வேண்டும் அந்த மறுமை வாழ்க்கைக்காக வேண்டி இந்த உலகத்தை நாம் பயன்படுத்த வேண்டும் இந்த உலகத்தை நாம் பயன்படுத்துவது என்றால் நம்முடைய உள்ளத்தை நாம் பரிசுத்தமாக வைத்துக் கொள்ள வேண்டும் நம்முடைய உள்ளத்தை பரிசுத்தமாக வைக்க வேண்டும் என்றால் நம்முடைய உள்ளத்தில் மஹப்பத்துல்லா மஹப்பத்து ரசூல் வர வேண்டும் அல்லாஹுடைய மஹப்பத்தும் அல்லாஹுடைய தூதரின் மஹப்பத்தும் உள்ளத்தில் வர வேண்டும் அல்லாஹுடைய மஹப்பத்தும் அல்லாஹுடைய தூதரனுடைய மஹப்பத்தும் வர வேண்டும் என்றால் அல்லாஹுவை பற்றியும் அல்லாஹுடைய தூதரை பற்றியும் படிக்க வேண்டும் குரானை படிக்க வேண்டும் ஹதீஸை படிக்க வேண்டும் சும்மா சுற்றி தெரிஞ்சுட்டு கடைசியில் போய் நம்ம என்ன நினச்சிக்கிறோம் நம்ம எவ்வளோ பேர் தொழாமல் இருக்கிறான் நம்ம சொல்கிறோம் எவ்வளோ பேர் வந்து போதை வசத்த உட்கொண்டு கொண்டிருக்கிறான் நம்ம அதிலேருந்து விடுபட்டுட்டோம் எவ்வளோ பேர் வட்டி சாப்பிட்றான் நம்ம அதிலேருந்து விடுபட்டுட்டோம் எவ்வளோ பேர் அயோக்கியனா திருறான் நம்ம கொஞ்சம் பரவாயில்லை இப்படி நினச்சி 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 நம்மையே நாம் ஏமாற்றி கொண்டிருக்கிறோம் அதனால தான் அந்த சஹாபா பெருமக்களுடைய உளத்தூய்மை என்ற அந்த அம்சத்தை நாம் பார்க்க வேண்டியிருக்கிறது அவர்களிடத்தில் போட்டி இருந்தது அவர்களிடத்தில் கவலை இருந்தது அவர்களிடத்தில் வேதனை இருந்தது அவர்கள் நாம் ஒன்றும் செய்யவில்லை என்று நினைத்தார்கள் அல்லாஹுக்காக நாம் எதுவுமே செய்யவில்லை நினைத்தார்கள் ஆனால் அவங்களோட வரலாற்றை படிக்கும் போது நமக்கு புல்லறிக்கிறது கண் கலங்குது இவ்வளவு செஞ்சிருக்கிறாங்களா இவ்வளவு இழந்திருக்கிறாங்களா இவ்வளவு அமல் செஞ்சாங்களான்னு அவங்கள படிக்கும் போது நாம் அழுகிறோம் ஆனால் நாம் செய்யக்கூடிய அற்பமான சில செயல்களை வைத்து நம்மை நாம் ஏமாற்றி கொண்டிருக்கிறோம் எனவே அன்புள்ள சகோதரர்களே அல்லாஹுவின் நல்லடியார்களே நம்முடைய உள்ளங்களை நாம் பரிசுத்தமாக வைத்துக் கொள்ள வேண்டும் நம்முடைய உள்ளங்களை பரிசுத்தமாக வைத்துக் கொள்வதற்கான முயற்சிகளை நாம் செய்ய வேண்டும் அலஹமதில்ல அப்படி ஒரு சின்ன குழு எங்க பார்த்தாலும் பயானிகள் என்றா போகுது அல்லாஹு தாலா இந்த கூட்டத்தினுடைய உள்ளத்தை தூய்மையாக்க வேண்டும் நம்முடைய முயற்சிகளை அல்லாஹு தாலா கபூல் செய்ய வேண்டும் இப்போ நம்ம பயான் என்று எங்கே சொன்னாலும் இந்த முகங்களை எல்லா இடங்களிலும் பார்க்க முடிகிறது அதே நேரத்தில் ஒரு பெரும் கூட்டம் எல்லாமே இந்த உலகம்தான் என்று நினைத்து ஏமாந்து கொண்டிருக்கிறது அல்லாஹு தாலா அவர்களுக்கு ஹிதாயத் கொடுக்க வேண்டும் நாம் அந்த மக்களுக்காக நம்முடைய சுஜூதுகளில் அவர்களுக்கு தெரியாமல் துவா செய்ய வேண்டும் உங்களுடைய குடும்பத்தில் இருக்கலாம் உங்களுடைய நண்பர்களாக இருக்கலாம் உங்களுடைய பக்கத்து வீட்டில் இருக்கலாம் உங்களுடைய தெருவில் இருக்கலாம் அல்லது உங்களுக்கு தெரியாமலே இருக்கலாம் அப்படியாக வழிகட்டிலும் இந்த உலகத்தையும் நேசித்து வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிற அந்த மக்களுக்காக நாம் துவா செய்வோம் அதுவும் நம்முடைய உள்ளம் பரிசுத்தமாக இருக்கிறது என்பதற்கான ஒரு அடையாளமாகவும் முடியுமானவரை மக்களை நரகத்திற்கு அனுப்புகிற விஷயத்தில் நாம் அக்கறை காட்டாமல் பத்துவா கொடுத்து கொடுத்து தீர்ப்பு வழங்கி வழங்கி நரகத்துக்கு அனுப்புகிற விஷயத்தை விட்டுட்டு முடியுமானவரை அந்த மக்களை நரகத்திலிருந்து விடுவித்து சுவர்க்கத்திற்கு அனுப்புறதுக்கு என்ன செய்யலாம் என்பதை யோசிப்போம் எல்லாம் வல்ல அல்லா ஜல்லஷான ஹுத்தாலா பேசி எனக்கும் கேட்டுக்கொண்டிருந்த உங்களுக்கும் இங்கே சொல்லப்பட்ட செய்திகளை உள்வாங்கி அதை நம்முடைய வாழ்க்கையில் அமுல் செய்ய தௌபிக் செய்வானாக வாஹுருத் அவானா அனில் அஹமதுல்லா ரபுல் ஆலமீன் வசலாம் வலைக்கும் வரமத்துல்லாஹி வரகாத்து